秦风薛玉三千仞，乱石穿空一万只。崂山怪石嶙峋，仙风道骨，坐落在山东半岛的东南角，兵临黄海，俨然一副冷眼看红尘、不识人间烟火的姿态。自古以来，崂山就是一座德高望重的道教丛林，被誉为神仙枯窄。因此也打动了秦始皇和汉武帝的凡心，来到这里拜访神仙，访求仙药。当然，仙药是没有的，皇帝爷最后也还是归西的。但是，崂山从此名声大噪，道士真人不绝于途，一心求道的凡人也闻风而至。要不了多久，崂山便在道教丛林中立下了腕子，名声再加上威望，从此。就名扬四海，再也难得清净。了。崂山开山两千年，相传有九宫八观，七十二座名庵。而道院之首，则是西汉道士张连夫所创造的太清宫。历史最久，规模也最大，也保存的最完整。院中名士仙人留下的痕迹到处可见，其中一棵茶花就是蒲松龄在《聊斋志异·相遇篇》里所描述的降雪。这也就是说，《聊斋志异》中有部分章节。也是在崂山中完成的。蒲松龄写《聊斋》鬼话连篇，心随笔转，写到入神处，想来也难免心里发毛，背脊悚然。到崂山上有神明保佑，妖魅退避三舍，蒲松龄的心里有鬼也不怕。《聊斋》自然也就流传千古，让后代捕风捉影。《聊斋》风行至今，读过几年书而不知道有《聊斋》的。那才真的有鬼呢！谈到道教，信仰道教的人很多，但懂得道教教义的可就凤毛麟角喽。而道教深植在世间凡人的印象，其一是炼丹，可以长生不老；其二就是练武，可以自卫强身。从武侠小说上得知，崂山上的几位教主，也都是江湖上轰动武林、惊动万教的武林高手。这么一回想，崂山又让人觉得是高手如云，而且深藏不露。曹老张，我听说你这个桃李满天下。啊，一共你一共收了多少徒弟？呃，两千多个。两千多个。啊，这个听说你这个徒弟，呃，不但在这个刀剑，还尤其这个拳术上的这个功夫也特别好。啊，你可不可以给我们介绍一下，就是你最擅长的这个拳术是哪几种？我们歌曲啊，啊，我练的也是少林的多嘞、啊。少林多。啊，地功啊，是长拳。啊，插拳，插插、啊，比龙功，嗯，呃，用刀力啊，是，呃，的太极八卦上面这都练了，是是是。看日后我出家呢，我就因为我们祖师就练的武当拳，啊，练武当拳。武当拳里边，日后比别的拳，腿多，顶腿多，嗯，啊，施法多，施法多。所以我就练武当的，改成武当的了。大致分哪几类？啊，分三种。三种，哪三种？第一种。就是旋拱拳，旋拱拳，旋拱拳是完全用长劲儿、用劲儿的，用劲儿好，你好比像咋咋，嗯，在这哈，要嘎巴用，嘎巴用就动，哦，有用。你要混着的时候哈、啊嗯，你好比你身体嘎巴用着哈，你用时间哈，使劲，嗯啊，你使劲清楚了，清楚了，清楚了，啊啊，你明白我的手，使劲。啊啊！这就是唱这用劲儿，用劲儿啊！抓过来，啪啪，嗯，你咋？啪啪，哎呦，啊，他这是用劲儿的，是用劲儿的，哎，是一中级圈啊，是钢筋儿和碳筋儿，哦，就是四筋儿变成活筋儿，哦，就中级圈。
啊，九零斤要变成零斤啊，零斤啊，嗯，所以这个船比较松紧的，嗯，要大时候要大劲一大，你只要一打，出力很足了。走了，这坑嘞不使劲，啊，啪，嗯嗯，但这是下的嘛哈，他就，啪就下，到这，啪，嗯，哎，这一块没劲儿，哎，这个里头就是个变的灵活，啊，嗯嗯，这就是中级车，嗯，但是高级车是右级上起劲儿，哦，右级，右级上起劲儿，你爬出来那个车，再右劲啊。哦，哎、嗯，有点像太极那个味道啊，就是啊，就是啊，太极穿的过来这个样子，嗯，哎，他一句话都端出去了，仿佛端出去了，是不是？啊，啊，啊，这是啪啪，哎，啪啪，嗯嗯，啊，他不使劲儿啊，不使劲儿，哎，他四两拨千斤，对了，是个劲儿，哗的，但是到这儿爬这一点，噌，嗯，拿千斤，啪。出去了，出去了，哎，就一拳就打出去了，哎，这有点气劲儿。我想你这个今年这个八十四岁，这个拳脚手劲儿，看起来就是像还像是年轻的三十四岁、二三十岁这个样儿，和练功夫又是很有关系。啊，也有关系，是不是？有关系。今天我们很高兴能够访问的道长，呃，希望你这个身体永远是那样健康，这个武功是永远是那样坚强。好好，啊，谢谢你，谢谢你，谢谢你。